Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shagatam putteke amadar skule ami fahad. Russian porashan way, jogo mulok, ba radical, porata, ba jamata, kubi dorka. Jara oniki asu jara shudumatru jogo mulokuru pare class seto, ebong jogo muluk ta monarak te parana irukum ta bulletso. Shuturan tadir juno, ba shower juno, arik tu chalai korena or juno, e jogo muluker cluster, ek to mother juno dorka asibulu monogorsi. কাকে বলে যৌগমূলক তোমরা জানো যে একাধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে যদি একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং সেই পরমাণু গুচ্ছ যদি একটি পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে তবে তাকে যৌগমূলক বলে তার মানে যৌগমূলক ইজ আ বাঞ্চ অফ সাম অ্যাটমস এবং এইগুলা সব একত্রিত হয়ে এরা একটা পরমাণুর ন্যায় আচরণ করবে এখন পরমাণুর ন্যায় আচরণ করা মানেটা কি এটা বোঝার জন্য চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে যৌগমূলক তৈরি হতে হয় এখানে আমি কিছু যৌগমূলকের নাম লিখেছি এগুলো তোমরা জানো আমি একটু অর্গানাইজ করার চেষ্টা করেছি এবং এই অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যতগুলো নাম আছে সবগুলোর নাম জানাই বাধ্যতামূলক না কিন্তু জেনে রাখাটা ভালো এই কারণে কারণ তোমরা যারা অনেকেই বইয়ের বাইরেও জানতে চাও যেটা উচিত তাদের জন্য কারণ আমি বিশ্বাস করি যারা আমাদের স্কুলকে ফলো করে যারা আমাকে ফলো করো আমি সব সময় এই ভাইব্রেশনটা তোমাদেরকে দেই যে শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়লে আমার ভিডিও দেখার প্রয়োজন নাই অন্য কোনো ভাবে তুমি নিজের মতো করে পড়তে পারো বাট যারা আমার ভিডিও দেখো যারা আমাকে ফলো করছো আমি চেষ্টা করছি যে শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যে না থেকে জ্ঞানের এই বিষয়টা যাতে পারফেক্ট হয় দেখো এখানে অ্যামোনিয়াম থেকে শুরু করে হাইপোক্লোরাইট পর্যন্ত মোটামুটি ত্রিশ খানেক বা পঁচিশ খানেক জৈব মূলক আমি লিখেছি যেগুলোর ক্ষেত্রে নাম জানাটা এবং সংকেত জানাটা দরকার তারপর ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে কিভাবে যৌগ লিখতে হবে সেইটা জানার দরকার আছে তো প্রথমে এখানে যে অ্যামোনিয়াম এটা হচ্ছে এন এইচ ফোর প্লাস এখানে যতগুলো যৌগমূলক তুমি দেখতে পাচ্ছ সবগুলো যৌগমূলকের মধ্যে এই প্রথম দুইটা হচ্ছে ধনাত্মক যৌগমূলক আর বাকি সবগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক যৌগমূলক খুবই মজার জিনিস এবং যৌগ লেখার সময় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার যে পজিটিভ পার্ট টুকু আগে হবে নেগেটিভ পার্ট টুকু পরে হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আবার অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে খালি মনে রাখতে হবে যেমন অ্যামোনিয়াম কিভাবে যোজনই মনে রাখবো তুমি দেখো অ্যামোনিয়ামের এখানে একটা প্লাস তুমি যখন মনে রাখবা অ্যামোনিয়াম হচ্ছে এনএইচ ফোর প্লাস দ্যাট সিঙ্গেল প্লাস ডিফাইন যে এর যোজনই এক এখন আমি যদি লিখি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে আমি অ্যামোনিয়াম প্লাস আগে লিখব অ্যামোনিয়াম তাহলে ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কি হবে একটা যোজনই তাহলে হচ্ছে ক্লোরাইড দিস ইজ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা নিশা দলের সংকেত তোমরা জানো সুতরাং এনএইচ ফোর সিএল দিস ইজ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা মাথায় রাখতে হবে এখন আমি যদি লিখতাম অ্যামোনিয়াম সালফেট তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই যে সরি এটা হচ্ছে এস ও থ্রি টু মাইনাস হবে সালফেট এস ও ফোর টু মাইনাস এখানে আমি লিখে নিই সালফাইট লিখেছি আচ্ছা এটা হচ্ছে সালফেট এস ও ফোর টু মাইনাস আচ্ছা এই যে এখানে সালফেট এই যে যৌগমূলকটা এই যৌগমূলকের যোজনী কত দুই এবং যেহেতু এটা নিগেটিভ সুতরাং এটা ডান পাশে বসবে বাম পাশে বসবে ধনাত্মক তাহলে আমি যদি অ্যামোনিয়াম সালফেট লিখতে চাই এটা মনে রাখতে হবে অ্যামোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে ওয়ান সালফেটের দুই তাহলে সালফেটের যোজনীটা অ্যামোনিয়ামের কাছে অ্যামোনিয়ামেরটা সালফেটের কাছে যাবে তখন এটা সংকেত হবে এন এইচ ফোর টু যেহেতু তাহলে ব্র্যাকেট টু এস ও ফোর দিস ইজ অ্যামোনিয়াম সালফেট দিস ইজ অ্যামোনিয়াম সালফেট সুতরাং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লেখার ক্ষেত্রে কেন আমি ব্র্যাকেট দিই বিকজ এখানে কোনো যোজনীর সমান এক এবং এক সেক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা লিখি সুতরাং দিস ইজ অ্যামোনিয়াম সিমিলারলি এটা হচ্ছে ফসফোনিয়াম সুতরাং আমি যদি ফসফোনিয়াম নাইট্রেট লিখতে চাই তাহলে পিএইচ ফোর এন থ্রি হবে আমি যদি ফসফোনিয়াম ক্লোরাইড লিখতে চাই পিএইচ ফোর সিএল হবে সুতরাং যৌগমূলকটাকে ব্যবহার করার ধরনটা বুঝতে হবে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফোর এখানে হচ্ছে মাইনাস এটা অ্যালুমিনেট 
এটা অ্যালুমিনেট যৌগমূলকের সংকেত এ এল ও এইচ হোল ফোর মাইনাস এটা মাইনাস এ কারণে পরে বসবে এখন আমি যদি বলি সোডিয়াম অ্যালুমিনেট তাহলে এটা হবে এন এ এ এল ও এইচ হোল ফোর সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এখন এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি দুইটা পানির অণুকে সরায় ফেলা যায় যদি দুইটা পানির অণু সরায় ফেলা হয় তাহলে সংকেত হবে এন এ ও এল এল ও টু এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যালুমিনেটের সংকেত এটা হচ্ছে কার্বোনেট খুবই পরিচিত সি এচ সিও থ্রি টু মাইনাস তাহলে সিও থ্রি এটা হচ্ছে কার্বোনেট যার যোজনি দুই এখন আমি যদি লিখতে চাই সোডিয়াম কার্বোনেট তখন মনে রাখতে হবে সোডিয়ামের সোডিয়ামের যোজনি কত এক তাহলে কার্বোনেটের যোজনি কত হবে সোডিয়ামের যোজনি যদি হয় এক আমি জানি যে সিও থ্রি এই যে কার্বোনেট এটার যোজনি হচ্ছে দুই যেহেতু মাইনাস তাহলে ডানে বসবে তাহলে এটার যোজনি হচ্ছে দুই তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত হবে এই দুই এখানে এক এখানে তাহলে দিস উড বি সোডিয়াম কার্বোনেট এখন আমি যদি লিখতাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট খুব পরিচিত তোমাদের কাছে ক্যালসিয়ামের যোজনি দুই কার্বোনেটের যোজনি দুই তাহলে এটা হচ্ছে সি এ সিও থ্রি সেম খুবই সহজ পারা যাবে ক্রোমেট সি আর ও ফোর এই যে এটা ক্রোমেট এই ক্রোমেট আর এই ক্রোমেটের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে মানে অমিল আছে সি আর ও ফোর এটার যোজনি দুই ডাইক্রোমেট এটারও যোজনি দুই বাট এটা হচ্ছে সি আর ও ফোর এখানে হচ্ছে সি আর টু ও সেভেন অর্থাৎ একটা ক্রোমিয়াম আর তিনটা অক্সিজেন বেশি তাহলে সি আর ও ফোর ক্রোমেট তাহলে যদি লিখতে চাই পটাশিয়াম ক্রোমেট তাহলে আমি লিখবো কে টু সি আর ও ফোর কারণ পটাশিয়ামের যোজনি এক আর ক্রোমেটের যোজনি দুই তোমাদের মনে আছে এটা যে ডাইক্রোমেট আমরা কিভাবে ব্যবহার করতাম আমরা যদি লিখতাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তাহলে সি আর টু ও সেভেন পটাশিয়াম এবং ক্রোমেট এটা একটা আয়ন আর একটা হচ্ছে যৌগমূলক তাহলে পটাশিয়ামের যোজনি এক আমরা জানি এটা হচ্ছে গ্রুপ একের মৌল আর ক্রোমেট এটা হচ্ছে দুই তাহলে আমরা সংকেতটা কি লিখব আমরা লিখব এই দুইটা এখানে একটা এখানে তাহলে এটা হবে কে টু সি আর টু ও সেভেন এটাকে বলা হয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তাহলে এটা ডাইক্রোমেট এটা তোমাদের অবশ্যই পরিচিত তোমরা যারা কেমিস্ট্রি পড়েছো এটা জানা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এরপরে এটা হচ্ছে থায়োসায়নেট তো সিএনএস সব ক্যাপিটালে সিএনএস থায়োসায়নেট তো আমরা যখন লিখি পটাশিয়াম ফেরোসায়নেট বা ফেরোসায়নেট বা ফেরিক সায়নেট তখন আমরা এই যৌগটা ব্যবহার করি এস টো থ্রি থায়োসালফেট তোমরা অবশ্যই যারা সোডিয়াম থায়োসালফেটের নাম শুনেছ এস টো ও থ্রি এটা হচ্ছে থায়োসালফেটের সংকেত যেহেতু এটা যৌগমূলক এটা যোজনি দুই সোডিয়ামের যোজনি এক তাহলে সেক্ষেত্রে সোডিয়াম থায়োসালফেটের সংকেত হচ্ছে এন এ টু এস টু ও থ্রি এটা অবশ্যই তোমরা জানো এটা সোডিয়াম থায়োসালফেট এখানে অনেক যৌগ লেখা যাবে অনেক মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড ইভেন মোর দেন থাউজেন্ডস যৌগ লেখা যাবে ডিপেন্ডস অফ তুমি যদি একটা বুঝতে পারো তাহলে বাকিগুলো লিখতে কোনো সমস্যা হবে না বিকজ কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে এবং মনে রাখতে পারলে কেমন মনে থাকবে বারবার লিখলে মনে থাকবে এছাড়া কোনো অপশন নাই পৃথিবীর কারো কাছে এছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই তাহলে এস টু থ্রি থ্যাসালফেট সি এল টু ফোর এটা হচ্ছে পার ক্লোরেট এমএনও ফোর এটা হচ্ছে পারম্যাঙ্গানেট তো পারম্যাঙ্গানেট এটাও তোমরা জানো এমএনও ফোর এখন এমএনও ফোরের ক্ষেত্রে যখন আমরা পটাশিয়াম ব্যবহার করি তখন কি লিখি আমরা আমরা লিখি কে এমএনও ফোর এটাকে আমরা কি বলি আমরা এটাকে বলি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তাহলে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংকেত ফসফেট ফসফাইট এটা মনে রাখতে হবে পিও থ্রির ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফসফাইট আর পিও ফোরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফসফেট তো আমরা যখন ফসফাইট এবং ফসফেটকে লেখার চেষ্টা করি আমরা কি করি ফসফাইট এবং ফসফেটকে লেখার চেষ্টা করলে যদি আমরা লিখি হাইড্রোজেন এবং তার সাথে ফসফাইট ফসফাইট তাহলে হাইড্রোজেনের যোজনি এক 
এবং ফসফেট এটার যোজনি 3 তখন আমরা বলি H3PO3 H3PO3 ফসফরাস অ্যাসিড এবং এই যে এখানে H3PO4 যদি আমরা লিখতাম H3PO4 ফসফোরিক অ্যাসিড তাহলে এইখানে PO4 ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে ফসফেট সুতরাং এটা হচ্ছে ফসফোরিক অ্যাসিড এবং এই যে PO3 ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে ফসফাইট সুতরাং এই দুইটা যৌগের ক্ষেত্রে বা যৌগমূলকের ক্ষেত্রে একই ধরনের সিস্টেম হাইড্রোজেনকে যুক্ত করেছে এরপরে দেখো এটা FeCl6 এটা হচ্ছে ফেরোসায়ানেট সো ফেরোসায়ানেট চার যোজনী এখন আমরা যদি চার যোজনী বলা একটা কোন যৌগকে ব্যবহার করি যেমন আমরা যদি লিখি যে এফিসায়ানেট তোমরা অবশ্যই ডাইঅ্যামিন ফেরিক সায়ানেটের নাম শুনেছো এগুলোকে লিগ্যান্ড বলা হয় যেগুলো হচ্ছে যুত যৌগ একত্রিত হয়ে অনেক বড় একটা যৌগ তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার হয় নাইট্রেটের ক্ষেত্রে NO2 নাইট্রেটের ক্ষেত্রে NO3 খুবই সিম্পল তোমরা যখন নাইট্রেট আমরা লিখি NO3 তো তার আগে যদি আমরা H দেই হয়ে গেল নাইট্রিক অ্যাসিড আমরা যদি তার আগে K দেই তাহলে হলো পটাশিয়াম নাইট্রেট আমরা যদি তার আগে N A দেই হয়ে গেল সোডিয়াম নাইট্রেট যার আরেক নাম হচ্ছে চিলি সল্ট পিটার তাহলে নাইট্রেট বাইকার্বোনেট অনেকবার তোমরা লিখেছো সোডিয়াম বাইকার্বোনেট সেটা হচ্ছে বেকিং পাউডারের সঙ্গে তাহলে এটা হচ্ছে N A H C O 3 আমরা এটাকে বলতে পারি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আবার বলতে পারি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বাইসালফেট HSO4 এটা আমরা কখন ব্যবহার করি আমি যদি লিখি যে KHSO4 তাহলে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম বাইসালফেট আর যদি লিখি সোডিয়াম বাইসালফেট সরি SO4 তাহলে এটা হচ্ছে সোডিয়াম বাইসালফেট বাইসালফেটের যোজনী 1 তার আগে আমি সোডিয়াম বা এক যোজন মৌলকে বসিয়ে দিলে যৌগের সংকেত হয়ে গেল ঠিক এই ভাবে যতগুলো সম্ভব যৌগের নাম লিখলে বা লেখার চেষ্টা করলে আমার মনে হয় যৌগমূলকের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না এটা হচ্ছে সায়ানাইট এটা মনে রাখতে হবে এটা ফেরোসায়ানাইট কিন্তু এটা হচ্ছে সায়ানাইট তো সায়ানাইডের আগে সায়ানাইট হচ্ছে SN CN তো এটা যেহেতু আছে এক যোজি তাহলে আমি যদি এখানে এর আগে পটাশিয়াম লিখে দিই তাহলে একটা বিষাক্ত যৌগ হয়ে গেল দ্যাট ইজ পটাশিয়াম সায়ানাইট এছাড়া আমি যদি হাইড্রোজেন দিয়ে দেই তাহলে এটা হবে হাইড্রোজেন সায়ানাইট সম্ভব সায়ানাইটের ক্ষেত্রে একই অবস্থা পটাশিয়াম সায়ানেট সোডিয়াম সায়ানেট সালফাইডের ক্ষেত্রে আরো সহজ সালফাইড SO3 যেহেতু এটা যোজনী 2 তাহলে তার আগে আমি যদি লিখি ক্যালসিয়াম তাহলে এটা কি হবে এটা হবে ক্যালসিয়াম সালফাইড আমি যদি তার আগে ম্যাগনেসিয়াম লিখি তাহলে এটা হবে ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড বাট SiO3 এটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে সিলিকেট হাইড্রোক্সাইড অনেক ব্যবহার করেছো কস্টিক সোডা আমরা কি লিখি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পস কস্টিক পটাস আমরা কি লিখি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বোরেট সোডিয়াম বোরেট পটাশিয়াম বোরেট হাইপোক্লোরাইট সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট তোমাদের মনে আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট যা আমরা লিখি ব্লিচিং পাউডার সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখি সিএওসিএল সিএল এই যে হাইপোক্লোরাইট এই হচ্ছে হাইপোক্লোরাইট সুতরাং এইগুলো হচ্ছে যৌগমূলক এবং সর্বশেষে সালফেট যেটা একটু আগে লিখেছি সুতরাং এই যৌগমূলক ব্যবহার করা বা এই যৌগমূলক দিয়ে যৌগের সংকেত লেখা আমার মনে হয় না যে তোমাদের জন্য কঠিন হবে আমি একত্রিত করেছি তোমরা অলরেডি এটা জানো একটু যদি আমার সাথে একটু পড়ো প্রথম থেকে অ্যামোনিয়াম ফসফোনিয়াম অ্যালুমিনেট কার্বোনেট ক্রোমেট জিঙ্কেট ডাইক্রোমেট থায়োসায়ানেট থায়োসালফেট পারক্লোরেট পারম্যাঙ্গানেট ফসফাইট ফসফেট ফেরোসায়ানাইট যোগের নাম লিখবা নাইট্রাইট নাইট্রেট বাইকার্বোনেট বাইসালফেট বাইসালফাইট সায়ানাইট সায়ানেট সালফাইট সিলিকেট হাইড্রোক্সাইড বোরেট হাইপোক্লোরাইট সালফেট সুতরাং এখানে যতগুলো লিখেছি একটাও কিন্তু কঠিন না আসলেই কঠিন না কারণ তোমরা যখন স্টাডি করবা 
যদি মনে হয় এত কিছু কেন করব তাহলে আমি দুঃখিত হবে না যদি মনে হয় যে এরপরে কি আছে সেইটা ইচ্ছা যদি থাকে তাহলেই সম্ভব সুতরাং এগুলো হচ্ছে কেমিস্ট্রির খুবই বেসিক লেভেলের লেকচার আমি কেমিস্ট্রির অধ্যায় ভিত্তিক ভিডিও আপলোড করেছি কেমিস্ট্রির টেস্ট পেপার সলভ করেছি এমসিকিউ সলভ করেছি এছাড়াও আমি চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের যে ক্রিটিক্যাল পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলোকে আলাদা করে এক্সপ্লেন করার তার মধ্যে একটা খুবই ক্রিটিক্যাল পার্ট হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল ইভেন পর্যায় সারণীটা কেমিস্ট্রির এমন একটা চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে পর্যায় সারণী হচ্ছে কেমিস্ট্রির বেসমেন্ট সো যার বেসমেন্টটা বেটার হবে তার নেক্সট লেভেলের স্টাডিটাও বেটার হবে সুতরাং খুব মনোযোগ দিয়ে কেমিস্ট্রির সবগুলো পার্ট সবগুলো জিনিস পড়বা এই রিকোয়েস্ট থাকলো তোমাদের সবার কাছে আমার কাছ থেকে সো দেখা হবে পরের ক্লাসে আমি জৈব এবং অজৈব অ্যাসিড নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি আল্লাহ হাফিজ